தேங்காய் மிட்டாய் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் தேங்காய் மிட்டாய் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு தேங்காய் இந்த தேங்காய் ஒரு தேங்காய் இதை ரெண்டாக உடச்சி நம்ம துருவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது ஏலக்காய் இது ஏலக்காய் இது சுகர் இந்த சுகர் நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் இது நெய் இந்த ஏலக்காயை வந்து நீங்கள் பவுட்ரு பண்ணி போடுறதுக்கு வறுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த நெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டு வறுத்துட்டு அதை மிக்சியில் போடலாம் அப்படி இல்லைனா தோலை மட்டும் உரிச்சுட்டு நடுவில் இருக்க அந்த பிளாக் கலரில் இருக்குங்கள கருப்பு கலர் மாதிரி ப்ரௌனிஷ் கலந்து அந்த மாதிரி எடுத்து கூட அந்த தேங்காய் மிட்டாய்க்குள்ளே போட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேங்காய் மிட்டாய் செய்ய தேவையான பொருட்கள் சுகர் வந்து இந்த கப்பில் அளந்துக்கணும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த தேங்காயை உடச்சி ஒரு பிளேட்டில் துருவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அல்லது வெட்டி வச்சுக்கலாம் வெட்டி வெ வெட்டி வைக்கிறவங்க மிக்சி ஜாரில் போட்டு மிக்சியில் கொஞ்சம் சும்மா ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அரைச்சிங்கன்னா பவுட்ரு மாதிரி ஆயிரும் அப்போ நீங்கள் அதை அப்படியே எடுத்து அது ஒரு கப்பில் ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு கிலோ சுகர் அப்படின்னு போடுங்க ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு கிலோ சுகர் இந்த ஒரு தேங்காயை வந்து நீங்கள் துருவிட்டு ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ சுகர் எடுத்து பாகு செய்யணும் பாகு செஞ்சு போடணும் இப்போ தேங்காய் மிட்டாய் செய்ய தேவையான பொருட்கள் வந்து ஒரு தேங்காய் அதே போல் நெய் இல்லை கொஞ்சம் சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் இது ஏலக்காய் இந்த நெய்யை வந்து ஒரு வடைச்சட்டி வச்சு வறுத்து ஏலக்காயை போட்டு நெய் ஊற்றி வறுத்து எடுத்துடணும் எடுத்து அதை உரிச்சு இது பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறவங்க அப்படியே டைரெக்டாக தேங்காய் அரைக்கல கூட அது கூட போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தேங்காய் வெட்டி போடுவோங்கள்ல துருவாமல் வெட்டி போடுறவங்க மிக்சி ஜாரில் போடையில் இந்த ஏலக்காயை உரிச்சு அதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து தேங்காயை வந்து வெட்டி எடுத்து வச்ச பின்னாடி மிக்சி ஜார்க்குள்ளே இந்த ஏலக்காயை உரிச்சு அப்படியே போட்டுருவேன் அல்லது ஏலக்காயை வந்து அப்படியே போட்டுடலாம் தோலோட எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் தோலோட போட்டிங்கனாலும் நைஸாக அறப்பட்டுரும் அப்போ நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது நம்ம நெய் போட்டு வறுக்க வேண்டியதே இல்லை இப்போ இது சுகர் தேங்காய் மிட்டாய் செய்ய தேங்காய் சுகர் இப்போ நீங்கள் தேங்காயை வந்து நல்லா வெட்டி வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஏலக்காயும் சேர்த்து போட்டு அரைச்சிருங்க அரைச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு வடைச்சட்டியும் ஒரு கரண்டியும் அப்புறம் எடுத்து வைக்க ஒரு பிளேட்டு இப்போ நீங்கள் இந்த சுகரை பார்த்துக்குங்க இதுக்கு தேவையான ஒரு கிலோ சுகரை நீங்கள் இந்த கப்பால் அளந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ தேங்காய் மிட்டாய் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த தேங்காயை உடச்சி துருவி மிக்சி ஜாரில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்குங்க இப்போ தேங்காய் மிட்டாய் செய்ய தேவை ஒரு பாத்திரம் இந்த பாத்திரத்தை நம்ம வச்சுருக்கோம் கேஸ் மேலே இந்த பாத்திரம் இருக்குது இது தேங்காய் தேங்காயை நம்ம கட் பண்ணி ஏலக்காயும் தேங்காயும் கட் தேங்காயை கட் பண்ணி ஏலக்காயோட போட்டு ஏலக்காயும் தேங்காயும் மிக்சியில் போட்டு நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இது சுகர் ஒரு கிலோ சுகர் எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு மூடி தேங்காய் வச்சுருக்கோம் இது மூணு இருக்குது இப்போ இதை நல்லா தண்ணியை ஊற்றி பாகு செய்யலாம் இப்போ இதை தண்ணியை ஊற்றி நம்ம காய்ச்சிட்டோம் இதை ஃபில்டர் பண்ணி அந்த கடைச்சட்டியில் ஊற்றி நம்ம அதோட தேங்காயை போட்டு கிளறிக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் பாகு ஊற்றி வச்சுருக்கோம் இந்த பாகு கொதிக்கும் பொழுது இங்கே வச்சுருக்க கோகோனட் துருவலை இந்த பாகுக்குள்ளே போடணும் போட்டு ஒரு கரண்டியால் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பாகு கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதி வரும் பொழுது இந்த கோகோனட்டை போட்டு நல்லா கிளறி கெட்டியாகும் பொழுது நீங்கள் இறக்கிடலாம் இது சுகர் பாகு இதை நல்லா சக்கரை தண்ணி கரையில் நம்ம அதை போட்டுடலாம் நல்லா காய்ட்டும் காஞ்சி பின்னாடி நீங்கள் தேங்காயை போட்டு கிளறிட்டே இருங்க கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது கெட்டியாகும் நல்லா பாகு கொதிக்கட்டும் இப்போ பாகு கொதிக்குது நம்ம துருவி வச்சுருக்க இந்த தேங்காயை போட்டலாம் தேங்காயை போட்டுட்டு ஒரு கரண்டியால் கிளறி விடுங்க இப்போ ஒரு கரண்டியால் நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா கெட்டியாகும் கலர் வேணும்னா நம்ம கேசரி பவுடர் கலரில் ஏதோ ஒன்று போட்டுக்கலாம் கலர் வேணாட்டி ஒயிட்டாக விடலாம் கலர் வேணும்னா நம்ம எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட்டு இந்த மாதிரி மூணு கலரில் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நம்ம கலர் வேணாட்டி அப்படியே ப்ளைனாக ஒயிட்டாக விடலாம் அப்படியே கிளறிட்டே இருக்க கெட்டியாகும் கலர் வேணும்னா நீங்கள் அதுக்கு கேசரி பவுடர் போடலாம் போட்டிங்கன்னா ஆரஞ்சு கலர் தெரியும் நான் உங்களுக்கு கலர் போடலை ஒயிட்டாகவே விடுறேன் ஒயிட் கலர் 
தேங்காய் மிட்டாய் கலர் போட்டால் மட்டும்தான் ஆரஞ்ச் பிங்க் வயலட் இந்த மாதிரி என்ன கலர் போட்டிங்களோ அந்த கலர் வரும் இப்போ இப்படியே நல்ல கெட்டியாகட்டும் இப்போ தேங்காய் பருப்பி அப்படியே வெந்துட்டுருக்கு பாரு எப்படி அப்படியே கலரி விட்டுட்டு இருக்கு இங்கே பாருங்க அப்படியே நல்லா வேகட்டும் அப்படியே கொதி வந்துட்டு அப்படியே நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே கிளறி விட்டிங்கன்னா நல்லா கெட்டியாகி தேங்காய் பருப்பி ரெடி ஆகும் நீங்கள் அதுக்குள்ளே ஒரு பிளேட் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் நெய் தடவி வைக்கணும் இப்போ இந்த பிளேட்டில் நீங்கள் தேங்காய் பருப்பியை கொட்டி வைக்கணும் இதுக்கு தேவை கொஞ்சம் நெய்யும் கடைசியாக வெட்டி வைக்கிறதுக்கு ஒரு கத்தி இது வந்து ஆப்பசோடம் இதை வந்து நீங்கள் தேங்காய் மிட்டாய் இறக்குற பொழுது அதாவது கொதி வந்து ஃபைனலாக எடுத்து வைக்கிற நேரத்தில் இந்த இந்த ஆப்பசோடாவை அதில் போட்டுருணும் நம்ம இப்போ வ செய்கிறவங்கள தேங்காய் பருப்பி அதில் போட்டுருணும் இப்போ இந்த பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கணும் மாற்றும் பொழுது அந்த நைஃப்பில் வெட்டி வச்சுக்கணும் வெட்டி ஆ சூடாக இருந்த பின்னாடி ஒரு பேப்பரில் வச்சு எடுத்து டப்பாவில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த நெய்யை அந்த பிளேட்டில் போட்டு தடவி வைக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நெய் இதை நல்லா எல்லா பக்கமும் பரவுற மாதிரி தடவி வைக்கணும் தடவி வச்சுட்டு நீங்கள் வெட்டுறதுக்கு ஒரு கத்தி இந்த ஆப்பச்சோடவை கடைசியாக போட்டுருங்க இப்போ நம்ம நெய் தடவி பிளேட்டில் வச்சிட்டோம் ஃபுல்லாக சுற்றியும் அதில் ஒரு நைஃப் மட்டும் வெட்டுறதுக்கு வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த தேங்காய் தை இப்படி இருக்குது இதை இற இறக்குற பொழுது நம்ம கொஞ்சம் இறக்குறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே அந்த ஆப்பச்சோடவை இதில் போடணும் போடும்பொழுது கொஞ்சம் சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்போ இது இப்படி கிளறிட்டுருங்க கிளற கிளறி கெட்டியாகவும் கெட்டியாகி நல்லா பதம் வந்த பின்னாடி அந்த ஆப்பச்சோடாவை போட்டுடலாம் போட்டுட்டு அந்த பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ தேங்காய் பருப்பி ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இதை அப்படியே கிளறி விடுங்க அடி பிடிக்காமல் அப்படியே கிளறி விட்டுக்கிட்டு பக்கத்தில் ஆப்பசோடா இருக்கு இதை வந்து பதம் வரும் பொழுது இந்த ஆப்பசோடாவை எடுத்து இந்த ஆப்பசோடாவை எடுத்து இதில் போட்டுருங்க அது வரைக்கும் அப்படியே அடி பிடிக்காமல் அப்படியே கிளறிக்கிட்டு இருந்தோம் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் பதம் வந்தோடனே எடுத்து அந்த தட்டில் போட்டுருங்க பபுள் வருது பாருங்க அந்த பபுள் வரும் பொழுது நம்ம எடுத்து கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெடி ஆகும்னு அர்த்தம் பபுள் வரும் பொழுது நமக்கு கெட்டி ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்க அந்த பபுள் மாதிரி வரும் கிளம்பிட்டே இருந்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து ஒயிட்டாக வருதுங்களா அது மாதிரி நிறைய ஒயிட்டாக வரும் அப்போ நம்ம எடுத்து இப்போ இது நல்ல கெட்டியாயிட்டுருக்கு கெட்டியாயிட்டுருக்குங்களா இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெடி ஆகிற மாதிரி கெட்டி ஆகிட்டு பாருங்க எப்படி நல்ல வெள்ளி வெளியாக வெள்ளி வெளியாக வருது அப்போ இனி ஆப்ப சோடாவும் உள்ளே போட்டாச்சு ஆப்ப சோடாவும் உள்ளே போட்டாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கைப்பிடிக்காம 
நீங்க இனிமே ஒரு பிளேட்ல கொட்டி வச்சிடலாம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பிளேட்ல கொட்டிடலாம் இத வந்து எடுத்து அப்படியே பிளேட்டுக்கு கொட்டிடுங்க கொட்டி கொஞ்சம் ஆற விட்டுருங்க ஆற விட்டு ஆறின பின்னாடி பீஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாம் வெட்டுறதுக்கஷ்டம் நல்ல சூடாயிடுச்சு பாருங்க ஆறி போயிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம வெட்டி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் போட்டு அப்புறம் ஒரு பேப்பரில் அப்படியே கொட்டி எடுத்துக்கலாம் போட்டிங்கன்னா அப்படி இந்த பக்கம் இப்படியே வெட்டி வச்சதை பார்த்துட்டீங்க இதை அப்படியே சூடான பேப்பரில் கொட்டி வச்சிடலாம் பேப்பரில் கொட்டிட்டிங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை எப்படி தலைகளில் கொட்டிடணும் கொட்டினீங்கன்னா பேப்பரில் அப்படியே இருக்கும் இப்போ நம்ம தேங்காய் மிட்டை வெட்டி வச்சது ஆறிடுச்சு இதை எடுத்து ஒரு பேப்பரில் போட்டு இன்னும் நல்லா ஆற விடுங்க ஃபஸ்ட்டு இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே நைஃபில் அப்படியே எடுத்து எடுத்து விடுங்க சுற்றியும் அப்படி எடுத்து விட்டிங்கன்னா அப்படியே இந்த மாதிரி ஓரம்லாம் கொஞ்சம் சேப் இல்லாமல் வந்தாலும் நடுவில் பாருங்கள் அப்படியே இதெல்லாம் அப்படியே எடுக்க எடுக்க வந்துடும் அப்படியே ஒவ்வொன்றா எடுத்து அப்படியே எடுத்து எடுத்து பிளேட்டில் அப்படியே வைங்க இப்போ திருப்பினீங்கன்னா இப்படி வரும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எப்படி பீஸ் போட்டது எப்படி பாருங்கள் வந்துருச்சுங்களா இந்த இடம் அப்படி இருக்குது இனிமேல் இந்த இடத்துலேருந்து அப்படியே எடுத்து எடுத்து இதே மாதிரி எல்லாம் கீழே அப்படியே இங்கே பாருங்கள் வெட்டி வச்சது அப்படியே ரெக்டாங்கிள் மாதிரி அப்படியே ஸ்கொயர் மாதிரி அப்படியே வந்திருக்கு பாருங்கள் இது ஓரம் இருக்கிறது இப்படி இந்த ப வடிவத்தில் வரும் ஓரமெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறதெல்லாம் இப்படி வரும் இப்போ நீங்கள் தனித்தனியாக இதை எடுத்து நல்லதெல்லாம் ஒரு டப்பாவிலையும் ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த மாதிரி இருக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரியும் போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இதை அப்படியே எடுத்து இங்கே பாருங்கள் அப்படியே எடுக்க எடுக்க வரும் வருதுங்களா அப்படியே நைஃபில் நீங்கள் அப்படியே எடுத்து எடுத்து கீழே அப்படியே வைங்க இப்போ இப்படி பாருங்க நடுவில் அப்படியே தள் நகத்தினீங்கனாவே வந்துடும் அழகா இங்கே பாருங்கள் நைஃபில் அப்படியே நகத்தி நகத்தி எடுத்து அப்படியே இங்கே பாருங்கள் கீழே அப்படியே வைங்க பேப்பரில் பேப்பரில் அப்படியே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தேங்காய் மிட்டாய் பருப்பி ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இப்படியே இந்த மாதிரி தெரியுதுங்களா அப்படியே இங்கே பாட்டுக்கு அப்படியே நகத்தி நகத்தி வச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு பீஸாக அப்படியே வரும் அப்படியே வச்சுட்டு மறுபடியும் இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொன்றா அப்படியே நகர்த்தினீங்கன்னா அப்படியே வரும் வருதுங்களா அப்படியே வருது பாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே கீழே அப்படியே ஒவ்வொன்றா எடுத்து பேப்பரில் அப்படியே அடிக்கிறீங்க இங்கே பாருங்கள் இதையும் அப்படியே எடுத்து பேப்பரில் அப்படி வச்சிடலாம் வச்சிட்டிங்களா அது இங்கேயும் பாருங்கள் இங்கேயும் எடுத்து அப்படியே இந்த மாதிரி சைடெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அப்படியே நடுவுலெல்லாம் அப்படியே அழகாக வந்துடும் பாருங்க நீங்கள் அப்படியே லைட்டாக நகத்தினீங்கனாவே வந்துடும் லைட்டாக நகத்தினீங்கனாவே அப்படியே பீஸ் பீஸாக அப்படி இங்கே பாருங்கள் நகருது பாருங்கள் நல்ல அளவாக சூடெலாம் வெட்டிட்டிங்கன்னா அதாவது அப்படியே இங்கே பாருங்கள் அப்படியே நகருது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இதை அப்படியே நகர்த்தி பாருங்கள் அப்படியே அப்படியே நகர்த்த நகர்த்த அதை அப்படியே சூடு ஆற ஆற அப்படியே நம்ம என்ன வடிவத்தில் வெட்டி வச்சோமோ அந்த வடிவம் அப்படியே வரும் ஒரே ஒரு இது சைடில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் மற்றதெல்லாம் ஈஸியாக வரும் இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் வெட்டிட்டிங்க வருதுங்களா அப்படியே இந்த இது நைஃபை வச்சிங்கன்னாவே அப்படியே வந்துடும் அப்படியே பாருங்கள் எல்லாம் அப்படியே வருது பாருங்கள் எடுத்து நீங்கள் பேப்பரில் கீழே வச்சுக்கலாம் 
இந்த ஒரு இது மட்டும்தான் சைடு மட்டும்தான் எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் ஏன்னா அதை அழகாக வெட்டில் ஏன்னா சைடு வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி தான் வரும் ஏதோ ஒரு வடிவம் இல்லாமல் வரும் பாருங்க வடிவம் நல்லா இல்லாமல் இப்படி வரும் ஆனால் அதுவும் ஈஸியாக வந்துடும் நீங்கள் நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இப்படி வரும் இப்போ நீங்கள் இதை பேப்பரில் கொட்டிடணும் கொட்டிட்டு அடுக்கி வச்சிடலாம் தெரியுதுங்களா பிளேட்டில் போக மீதி நிறைய பே இப்போ சூடான சுவையான தேங்காய் பருப்பி நம்ம வெட்டி வச்சது ரெடியாக இருக்குது நீங்கள் சூடு ஆறின பின்னாடி ஒரு டப்பாவில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அல்லது ஒரு பக்கெட்டு எதுலேயோ ஒன்றில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்லாம் இது வந்து அப்படியே ஒரு தேங்காயில் வந்து எவ்வளோ வருதோ அவ்வளோ போட்டிருக்கு அதில் அந்த பீஸ் வெட்டினது போக கட் பண்ண துண்டு போக மீதி வந்து அப்படியே பொடிஞ்சதாக ஓடி பொடிச்சதாக மாதிரி கிடக்கு பாருங்க அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த வெட்டி வச்சதாக அழகாக ஒரு இதில் போட்டுட்டு இதை தனியாக ஒரு பேப்பரில் வச்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை தூளெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வெட்டி வச்ச அழகெல்லாம் அப்புறம் எதுவும் சாப்பிட்டுக்கலாம் சரி தேங்காய் மிட்டாயி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துட்டிங்க இப்போ நீங்களும் வீட்டில் உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ கோகனட் பருப்பி ரெடி ஆயிடுச்சு கோகனட் பருப்பி நீங்கள் வேண்டிய சைஸில் வெட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன சைஸ் தேவையோ அதை வெட்டிக்கலாம் 